السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ علاجل والواحد الفرد القدیم الاول والصلاة والسلام على رسوله الاکرم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون سورة المائدة شهي نمرايات وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه البخاري ومسلم رحمهما الله جابت يبرشان شغنغان شتشان أكمت رشي مهموهيان महान रब्बुल इज्जतर जो जार अशेष मेहरबानी दीर्घ एक सप्ताह पर आबादी समावेश उपस्थित होते पे ये आल्लर शुक्रिया अदा करी आलहमदुल्ला सलातु सालाम बर्षित हक प्रिय नबी मुहम्मद सल्लाह आलहीसल्लम जिन्हें के पवित्रतार जबतियों विधि विधान मस मसला मसाइल शिखिए दिए एमक एक जन यादी सलमान फारिसी रदी अल्लाह आनह की जिज्ञासा कर देखी तुम्हारे नबी तुम्हारे सब किस शिखिए दीचन तक तीन अजल हाँ सब किस शिखिए दिन हाथल खेरा एम कि ढिलाकुल व्यवहार करब से शिखिए देवा तो से नबीर ऊपर सलात सालाम पेश करी सल्लाह आलहीसल्लम सम्मानित तो भाई बंधुगण मुसलिम और मुसलमान गण जे धर्म पालन कर धर्म हल इसलम और इसलम हल परिष्कार परिच्छन्नतार एक धर्म अपनारा एक प्रसिद्ध हादिस जान जेखने बला अल इमान इमान सत्तर अदिक शाखा रही आल्लाह आलाहल्लाह जर सर्वोच्च शाखा और चूड़ा हे कलेम तौहिद लाइलाहल्ला और सर्वनिम्न जो शाखा से शाखाटी हे कि इमा ततुल आदा अनित तरिक इमा ततुल आदा अनित तरिक रास्ता थे के कष्टदायक जिन मईला आवर्जना की गरा? दूर कर देवा यल सर्वनिम्न इमान शाखा वाल हाइया सर्वतुम मिनल इमान एवं लज्जा इमान अन्नतम एक अंश बा एक शाखा एक अंग रसुल्लम तीन टी उदाहरण दिए एक हलो सब चे उचू सब चे नीचू और हाया जेटा यहाँ हलो मध्यम तो तीन ट उदाहरण दिए इमान शाखा प्रशाखा रही है एखे हमारे प्रमाण विषय जे रास्ता थे कष्टदायक जिन दूर करा मईला आवर्जना दूर करा यम धर्म अन्नतम एक अंश और इमान ही एक अंश कर देते रसुल सल्लाह आलहीसल्लम आबू मालिक अल अशार रदी अल्लाह के बर्णित हादीसे आत्तहूर और शत्रुल ईमान पवित्रता पवित्रता हल ईमान अर्धेक पवित्रता अर्जन करा हल ईमान अर्धेक अंश कि भाव ईमान हल दुटो जिन समन्वय ईमान कटा जिन समन्वय 
দুটো জিনিসের সমন্বয় একটা হলো তাহলিয়া আর একটা হলো তাহলিয়া তাহলিয়া আর তাহলিয়া শুধু হাঁ আর খার পার্থক্য তাহলিয়া হলো কিছু জিনিস থেকে আপনাকে খালি হতে হবে মুক্ত হতে হবে আর তাহালিয়া হলো কিছু জিনিস আপনার ভিতরে থাকতে হবে হলি হলো অলঙ্কার হলি মানে কি অলঙ্কার তো কিছু বিষয় আছে যেগুলো থেকে আপনাকে মুক্ত হতে হবে আল্লাহ তালা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বলছেন খুদ মিন আমিম সদাকিম বিহা তুমি তাদের সম্পদ থেকে ফরজ জাকাত গ্রহণ করো এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করবে অনুরূপ না পাখি হলো দুই প্রকার একটা হলো বাহ্যিক আর একটি হলো আভ্যন্তরীণ আভ্যন্তরীণ ভিতরের যেই নাপাকি সেটা হলো শিরিক সেটা হলো বিদাত সেটা হলো কুসংস্কার সেটা হলো অপসংস্কৃতি এক কথাই ইসলাম বহির্ভূত যত আমল আকিদা মানুষ নিজের ভিতরে পোষণ করে বা পালন করে সেগুলো হলো আভ্যন্তরীণ নাপাকি এগুলো থেকে যেমন মুক্ত হতে হবে বাহ্যিক নাপাকি থেকেও আমাকে মুক্ত হতে হবে আর সেই বাহ্যিক নাপাকিগুলো হচ্ছে পেশা পায়খানা অথবা কারো যদি নামাজ পড়ার দরকার হয় কাবা শরীফ তওয়াফ করার দরকার হয় অথবা কোরআনুল করিম স্পর্শ করে পড়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে এই তিন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো অজু করা কি করা অজু করা অজুটা নাপাকি নয় তবে এটা এই তিনটি কাজের জন্য শর্ত অবশ্যই থাকতে হবে শর্ত হলো সেই জিনিস কোনো জিনিসের মধ্যে নয় বাইরের জিনিস এটা আমরা যখন নামাজ পড়ি তখন অজু করি কিন্তু অজুটা কি নামাজের মধ্যের অংশ না বাইরের অংশ বাইরের অংশ শর্ত হলো যে কোনো কাজের বাইরের অংশ আপনি চাকরি করবেন চাকরির জন্য সার্টিফিকেট দরকার চাকরির জন্য আরও আরও এই শর্ত দরকার সেগুলো চাকরির বাইরের জিনিস ঠিক ওই রকমই আপনি যদি নামাজ পড়তে চান আপনি যদি কোরআন তালাবাদ করতে চান কাবা ঘরে তওয়াফ করতে চান এই তিনটি কাজের জন্য অজু কি আবশ্যক অজু শর্ত আবশ্যক লাগবেই যদি অজু না থাকে তাহলে এই তিনটি কাজ শুদ্ধ হবে না তো এখনই রাসুল সাল্লাম বললেন আতহরু শত্রুল ইমান পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক অংশ তো ইমানটা দুটি জিনিসের সমন্বয় একটা হলো কিছু জিনিস থেকে মুক্ত হতে হবে যেগুলো বললাম যে আভ্যন্তরীণ বিষয় শিরিক বিদাত কুসংস্কার অপসঙ্গ থেকে মুক্ত হবেন আর আরেকটা বিষয় হলো যে আপনি কিছু বাহ্যিক যেই বিষয়গুলো থেকে নাপাকি থেকে আপনি মুক্ত থাকবেন পেশাব পায়খানা আরও যে নোংরা পানি বা আরও বাইরের যেই নাপাক জিনিসগুলো রয়েছে এছাড়াও সে সকল জিনিস থেকে আপনাকে মুক্ত হতে হবে এটা হলো তাহলিয়া খালি হতে হবে এগুলো থেকে এগুলো থেকে আপনাকে মুক্ত হতে হবে আরেকটা হলো তাহলিয়া কিছু জিনিস আপনার ভিতরে থাকতে হবে সেটা হলো আল্লাহর প্রতি ইমান পরকালে বিশ্বাস ফেরস্তাদের প্রতি ইমান রসলগুণে বিশ্বাস ইত্যাদি ইত্যাদি এবং কিছু আমল করা সে অনুযায়ী তো এগুলো হলো তাহলিয়া এগুলো আপনার ভিতরে নিয়ে আসতে হবে তবে আপনি মমিন হতে পারবেন বোঝাতে পেরেছি এই জন্য এই তহর যেটা পবিত্রতা এটা দুটি জিনিসের সমন্বয় যেহেতু ইমানে একটা হলো মুক্ত হওয়া তো পবিত্রতা যদি আপনি অর্জন করতে চান তাহলে না পাখি থেকে আপনাকে যাবতীয় না পাখি থেকে মুক্ত হতে হবে এই জন্যই রাসুল সাল্লাম এই হাদিসে বলছেন যে ইমানের অর্ধেক হলো পবিত্রতা অর্জন করা কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্রতা অর্জন না করে হাজারো ইবাদত করে তবুও তার কোনো ইবাদত গ্রহণ হবে না একজন লোক সিঁড়িকে ডুবে আছে একজন লোক না পাখি নিয়ে নামাজ পড়ছে হবে নামাজ হবে না তার তো এই জন্য সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ এই পবিত্রতা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলাম এটাকে তাগাদা দিয়েছে এবং সর্বাগ্রে এটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে আপনি হাদিসের কিতাবগুলো খুলে দেখুন হাদিসের কিতাবগুলো আপনি খুলে দেখুন প্রথমে যে অধ্যায়টা পাবেন বেশিরভাগ কিতাবে সেই কিতাবটা হলো কি যে সে অধ্যায়টা হলো কি কিতাব উত্তহার ইমান দুই একজন নিয়ে এসেছেন কিন্তু বেশিরভাগ হাদিসের কিতাবগুলোতে প্রথম অধ্যায় হলো কিতাব উত্তহার আগে পাক পবিত্র হতে হবে তারপর আমল এই জন্য কিতাব উত্তহারাটা পবিত্রতা অর্জনের অধ্যায়টা আগে নিয়ে আসা হয়েছে যাই হোক আজকে আমরা 
যে বিষয় আলোচনা করব সেটা হলো ওজুর অলৌকিকতা ওজে ওজুর মহত্ব ফজিলত ওজু আমাদেরকে কি দেয় আমরা আসলে ওজুর মহত্বটা হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কিছু হাদিস শুনেছি কিছু ফজিলত মর্যাদা আমরা শুনেছি কিন্তু অনেক সময় অনেক অনেক সময় আমরা শয়তানি অসসায় পড়ে সেগুলো সম্পর্কে গাফেল থাকি আর কিছু আছে যেগুলো আমাদের জানা নেই তো এটা আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াজাকের ফাইন্না দিকরা তান ফাউল মিনিন স্মরণ করিয়ে দাও স্মরণ করিয়ে দাও মমিনদের উপকারে আসে হয়তো এ আলোচনা আমি করে বা আপনারা শুনে আমাদের মধ্যে হয়তো একটা স্পৃহা জাগবে তখন আমরা এই পবিত্রতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হয়ে হয়তো কিছু ভাই যদি এটা আমল করতে পারি তাহলে আমাদের আলোচনা কি হবে সার্থক হবে ইনশা আল্লাহ এই অজুর গুরুত্ব অপরিসীম বরং একটু আগে আমরা বলেছি যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আবশ্যক হলে অজুক করতেই হবে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন লা ইকবাল উল্লাহ সাল্লাহিকুম ইদা আহদা সাহাত্তা ইয়াতা ওদ্দা তোমাদের কারো যদি বায়ু নির্গত হয়ে যায় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অজু না করেছে ততক্ষণ তার নামাজ হবে না যতক্ষণ অজু না করবে ততক্ষণ তার নামাজ হবে তাকে নামাজ ছেড়ে অজু করতে যেতে হবে তার পা আবার সে তাকে নতুন করে নামাজ পড়তে হবে জামাতে যা পাবে সেটা পড়বে বাকিটা সে পূরণ বা কাজা করে নেবে তো সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু এই মর্মে শুধু যে রসুল সাল্লাম হাদিস বলেছেন তা নয় বরং কোরআনের একাধিক আয়াত পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন যার সবচাইতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্পষ্ট এবং আপনার বিস্তারিত বর্ণনা সুরাতুল মাইদার ছয় নম্বর আয়াতে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালা এই আয়াত নাজিলের মাধ্যমে পবিত্রতার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সেখানে এই পবিত্রতা বিশেষত অজুর বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করে বলছেন এ ইহাল্লাদিন আ মানু হে ইমানদার গুণ ইদা কুম তুম ইলাসলা যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াবে ফলসিল বুঝো হাকুম যখন নামাজে দাঁড়াবে তখন তোমাদের চেহারা ধুইবে এমন কি আসলে এটার অর্থ হলো যখন নামাজে দাঁড়াতে চাইবে যখন নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে ইদা আরাদ্দম আন তাকুম ইলাসলা যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াতে চাইবে তার আগে ফাকসিল বুঝো তখন অজু করতে হবে নামাজে দাঁড়িয়ে তার উজু করা যাবে না ইদা কম তুমি ইলাসলা যখন নামাজে দাঁড়াবে তখন উজু করবে এমনটি নয় বরং নামাজে দাঁড়ার ইচ্ছা করলে নামাজ পড়ার ইচ্ছা করলে ফাকসিলু তখন তোমরা উজু করবে আর ওজুর নিয়মটা কি ফাকসিলু উজু হাকুম এটা রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হাদিসে বিস্তারিত বলেছেন কিন্তু আল্লাহ তালা তার মূল পয়েন্টগুলো বলে দিয়েছেন ফাকসিলু উজু হাকুম তোমরা তোমাদের চেহারাকে দৌত করো চেহারা কোনটা আপনার এখানে যে চুল শুরু হয়েছে এবং এইখানে এই থুতনির শেষ মাথা পর্যন্ত এদিকে এই চোয়াল এবং এদিকে এই চোয়াল এই পুরাটাই হলো চেহারা অঝুন ফাকসুল উজু হাকুম অঝুনের বহু বছর হলো উজু ফাকসুল উজু হাকুম তোমরা তোমাদের চেহারা ধৌত করো ও আই দি কুম এবং তোমাদের হাত সমূহ ধৌত করো কোথা পর্যন্ত ইলাল মারাফে কোনো পর্যন্ত কোনোই পর্যন্ত অর্থ কোনোই সহ কোনো সহ ধৌত করতে হবে কোনোই এর শেষ মাথা পর্যন্ত ধৌত করতে হবে কম সাহ বের ও সিকুম আর তোমরা তোমাদের মাথা মাসা করো আর মাথার মধ্যে কানো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হাদিসের মাধ্যমে সেটা প্রমাণিত ও আর জুলাকুম ইলাল কাবাইন এবং তোমাদের পা ধৌত করো দুই টাকনা পর্যন্ত টাকনা সহ দুই পা ধৌত করতে হবে যারা রাফেজি শিয়া এরা আমরা পড়ি ও আর জুলাকুম ইলাল কাবাইন ওরা কি পড়ে জানেন ওরা পড়ে ও আর জুলি কুম ইলাল কাবে বুঝে আসছে এই জন্য এটা ওরা আতফ করে মানে আপনি যদি একটা কথা বলেন যে আবদুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান চট্টগ্রামে যাবে তার মানে আবদুল্লাহ আর আব্দুর রহমান দুইজন একই বিধানে কেমন তো এখন ওরা এটাকে পড়েছে ওয়াম সাহু বের ও সিকুম তোমরা মাথা মাসা করবে ও আর জুলি কুম আর পা মাসা করবে এই জন্য শেয়ার আফেজের দল পা ধয় না হ্যাঁ পা ধয় না ওরা পা মাসা করে মূলত কেরাটটি ভুল তাদের এই কেরাত হবে ও আর জুলাকুম যেটা আত হবে ওই ফাগসিলোর উপরে ফাগসিলো উজু হাকুম ও এই দি আকুম ও আর জুলাকুম মিলাল কাপে আর মধ্যখান থেকে যেটা আলাদা বিধান হবে সেটা কিসের মাথা মাসার তো এইখানে মোহন রব্বুল আলমিন মূল ফরজ কাজগুলো উল্লেখ করেছেন অজুর ফরজ এই আয়াতের ভিত্তিতে আমাদের দেশে কয়টি বলা হয় চারটি বলা হয় তবে 
হাম্বলি মাজহাবের লোকেরা এবং সহি মাজহাব যেটা হলো বিশুদ্ধ মত হলো যে ওজুর ফরু চারটি নয় বরং ছয়টি এ চারটি সে চারটি কি পুরা মুখমণ্ডল ধৌত করা দুই হাত কনই সহ ধৌত করা মাথা মাসা করা সাথে কান আসের এটা হলো তিন নম্বর আর চার নম্বর হলো দুই পা টাকনো সহ ধৌত করা আর আরেকটা হলো ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আরেকটা হলো পরস্পর করা ধারাবাহিকতা বলতে যেভাবে আল্লাহ তালা কোরআনে সিরিয়াল করে দিয়েছেন সেইভাবে আমাকে উজু করতে হবে এখন কোনো লোক যদি প্রথমে পা ধয় পরে মাথা মাসা করে তারপরে হাত ধয় তারপরে এ করে তাহলে চলবে না রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী এরকম কোনো অজু বর্ণিত অজু বর্ণনা আসে নাই ফলে তার তীর সিরিয়াল মেনটেন করা এটা একটা ফরস আর একটা ফরজ হলো আল মোয়ালাত পরস্পর করা এমন যেন না হয় আপনি ইসলামিক সেন্টারে এখানে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন তারপর চলে গেলেন আপনি ওই যে কোনো এক এলাকা দূরে চলে গেলেন মধ্যখানে একটা ডিফারেন্স হয়ে গেল তারপর এখানে গিয়ে আপনি মাথা মাসা করলেন আর পা ধুলে চলবে এইভাবে অজু হবে না একসাথেই করতে হবে অজুটা একটা অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে যেটাকে আমাদের দেশে বলে একটা অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে আর একটা অঙ্গ ধৌত করতে হবে এটাই হলো মোয়ালাত পরস্পর করা তাড়াতাড়ি করতে হবে এই ছয়টি জিনিস কি ফরজ এই ছয়টি জিনিস ফরজ যেটা আল্লাহ তালা এখানে বলেছেন এবং যারা বলছেন যে আমরা দুটা এই তারতি বার মোয়ালা পরস্পর করা এবং সিরিয়াল রক্ষা করা এটা আমরা নতুন কিছু বলি নাই বরং এখানে ওয়াম সাহু ফাকসিলো বুজু হাকুম ওয়াই দি হাকুম ইলাল মারা ফেক ওয়াম সাহু এই ওয়াওটা দুইটার অর্থে ব্যবহার হয় একটা হলো তারতিবের অর্থে আর একটা হলো মোয়ালাতের অর্থে এই ওই তার দলিল বুঝে আসছে যাই হোক তাদের পক্ষে দলিল আছে মজবুত দলিল এই জন্য অজুর ফরজ কয়টি তারপর আল্লাহ বলছেন অজু তো তোমাদের হলো কিন্তু যদি এখন বড় না পাখি চলে আসে ও ইন কুন তুন ঝুনু ব্যান যদি তোমরা বড় বড় না পাখিতে পড়ে যাও ফাত্ত হারু তাহলে পবিত্র অর্জন করো গোসল করে নাও ও ইন কুন তুম মারদা তো গোসল করে নিল তো শেষ কিন্তু আরও যদি সমস্যা হয় যে তোমরা অসুস্থ অথবা কেউ সফর থেকে সফরে রয়েছে অথবা কেউ বাথরুম থেকে এসেছে অথবা আউলা মাস্তুমুন নিসা কেউ স্ত্রী সহবাস করেছে এখানে ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন যে স্ত্রীকে যদি খালি সহ স্পর্শ করে তাহলে তাকে গোসল করতে হবে আসলে মোটটি ঠিক নয় কারণ রসুল সাহেবাম তার অনেক স্ত্রীকে কি করতেন চুমু দিতেন তারপরে তিনি নামাজে যেতেন অজু করার পরে চুমু দেওয়ার পরেও তিনি নামাজে যেতেন যদি এতে অজু আবশ্যক হয়ে যেত তাহলে রসুল সাহেব এই আমল করতেন না উমর রজিউল্লাহনের একজন স্ত্রী ছিলেন যিনি তাকে প্রায় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন এবং সেখানে চুমু দিয়ে তারপর তিনি বাইরে যেতেন এবং অনেক সময় তার এই বের হওয়াটা থাকতো কিসের জন্য সালাতের জন্য নামাজের জন্য কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার অজু করতেন যাই হোক তো লামাস তুমুন নিশার অর্থ হলে যদি কেউ স্ত্রী সহবাস করে সমস্যাগুলো কি কি কেউ অসুস্থ কেউ সফরে অথবা বাথরুম থেকে বাথরুম সেরে এসেছে এখন তো অজু করা দরকার আউলা মাস তুমুন নিশা অথবা স্ত্রী সহবাস করেছে ফ্যালেম তেজি দু ম্যান তারপর সমস্যা কি পানি আর পাওয়া গেল না তাহলে এখন বড় সমস্যা হয়ে গেল অজু করার কোনো উপায় নেই কিন্তু ইসলাম হলো সহজ ধর্ম দিন ইসরুল রসুল সাহেবাম দুজন সাহাবিকে কোনো এক জায়গায় পাঠিয়ে বলেছিলেন বাসেরা ওলা তো না ফেরা মানুষকে সুসংবাদ দেবে মানুষকে নিজেদের কাছ থেকে ভাগাবে না মেলা লোক আছে কর্কশ হৃদয় ওর ব্যবহার দেখেই পালিয়ে যায় মানুষ একটু আগে এক জায়গায় গেছিলাম তো একজন লোক বলছে যে এই লোকটার আচরণ ভালো না আমি বললাম কেউ বলে ভালো কেউ বলে ভালো না কারণ আমার সাথে ভালো আচরণই করে আমাকে চিনো অবশ্য তো আমার সাথে ভালো আচরণ করে আমি বললাম ভাই কেউ কারো কাছে ভালো কারো কাছে মন্দ মানুষ এরকম লেগেই থাকবে তো আল্লাহ রসুল বললেন যে বাসেরা ওলা তো না ফের মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করবে ওদেরকে কাছে টেনে নেবে ওদেরকে দূরে সরিয়ে দেবে না ইয়াসেরা ওলা ইয়াসেরা ওলা তো আসেরা সহজ করবে কঠোরতা করবে না ইন্নামা আল অসরে ইসরা কঠোরতার সাথেই সহজতা রয়েছে তো যাই হোক ইসলাম ধর্ম সহজ ধর্ম আপনাকে এমন করে দেয়নি যে আপ কঠিন বোধ চাপিয়ে দিয়েছে আর আপনি সেটা করতে অক্ষম আল্লাহ বলছেন লাইক আল্লিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা উসাহা আল্লাহ কোনো ব্যক্তির সাধ্যের বাইরে কোনো বোঝা তার উপরে চাপিয়ে দেন না বরং আরও তো আল্লাহ 
আগে বেড়ে বলছেন ফত্তাকুল্লাহ মাস্তাদাত যতটুকু পারো আল্লাহকে ভয় করো দেখেন ইসলাম কত সহজ দিন ও ধর্ম যে এটা তো আমাদের একটা উদাহরণ এটা আমরা বলবই এটা লোক অনন্য উপায় হয়ে গেছে এখন কিছু জিনিস তার উপরে হারাম করা হয়েছে সেগুলো যদি সে গ্রহণ না করে তাহলে হয়তো মরে যেতে পারে ইসলাম কি বলছে সেটা গ্রহণ করো তুমি আগে বাসো তারপর তুমি ইসলাম পালন করবে অনুরূপ এই অজুর ক্ষেত্রে যেটা আমরা মাসালা পেলাম যে এখন আমাদের আর পারি নেই কি করণীয় কি আল্লাহ বলছেন তুমি নাপাক হয়ে গেছ বড় নাপাকি থেকেও পবিত্র হওয়ার উপায় হলো কি তাইমুম করা যদি আপনি পানি না পান পানি যদি আপনি না পান উমর রদি আল্লাহ মানু এবং তার আরেক সাথী আরেকজন সাহাবি দুইজনে সফরে ছিলেন তো ঘটনাক্রমে আগে পরে দুইজনে কি হলেন স্বপ্ন দোষের ফলে তাদের তারা এই হুকমান হুকুমগতভাবে নাপাক হয়ে গেলেন যার দ্বারা নামাজ পড়া যায় এস নয় তখন একজনের কথা এসেছে যে উনি কিছু করলেন না আরেকজন তামার রাগ মাটিতে গড়াগড়ি করে এইভাবে তিনি নামাজ পড়লেন রসুল সাল্লামকে এসে যখন বলা হলো তখন তিনি তায়াম্মের বিধান বললেন বললেন যে এত কঠিন কষ্ট করার দরকার ছিল না শুধু তায়াম করলেই কি ছিল যথেষ্ট ছিল আল্লাহ বললেন যে তোমরা যদি ওজুর দরকার হয় অথবা গোসল ফরজই হয়ে গেছে কিন্তু পানি পাচ্ছ না ফা তায়াম সাইদান তৈবা তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তোমরা কি করবে তায়াম করে নেবে আর মাটি ও মাটিজাত দ্রব্য যেগুলো বালি অথবা ধুলো যেগুো ওয়ালে ইত্যাদিতে লেগে থাকে অথবা একটা দেওয়াল আছে বাংলাদেশে যে মাটির দেওয়াল এটা তো যদি আপনি হাত মেরে তায়াম করেন যথেষ্ট আল্লাহ বলছেন তায়ামের নিয়ম ফাম সাহ বেবুজি কুম ওয়াইদি কুম মেন এই পবিত্র মাটিতে হাত মেরে তোমরা তোমাদের দুই হা তোমাদের চেহারা এবং দুই হাত কি করবে মাসাহ করবে আর সেটার নিয়মটা হলো যে আপনি বিসমিল্লা বলে মাটিতে হাত দেবেন দুই হাত তারপর যদি দেখেন অতিরিক্ত ধুলা তাহলে একটু ফুদিয়ে সরিয়ে নেবেন আর এরপরে দুইটা হাতকে আপনার মুখমণ্ডল যেটা চেহারা ফাঁক ছিল বুঝু হাকুম ছিল এই পুরা চেহারাতে একবার দিবেন একবার এরপর বাম হাতের যে তালুটা এটা ডান হাতের কবজির উপরে ফিরিয়ে দেবেন আর ডান হাতে যে তালুটা এটা বাম হাতের কবজির উপরে ফিরিয়ে দেবেন আপনার তায়াম যথেষ্ট হয়ে গেছে এটাই হলো সহি পদ্ধতি যদি আমাদের দেশের আহানাফরা কি করে এই পর্যন্ত করে এই পর্যন্ত পুরা হাতটা করে থাকে কিন্তু সেটা সঠিক নয় কিছু মাঝাবি মশালার কারণে অনেক সময় অনেক লোক মাঝাবের লোকেরাই কি হয়েছে সঠিক পথ থেকে সরে গেছে আল্লাহ বলছেন মা ইউরিদ উল্লাহ আলাইকুম মিন হারাজ আল্লাহ তালা তোমাদের উপরে কোনো সমস্যা কঠোরতা করতে চান না কি করতে চান ও আল্লাহ কিং ইউরিদ উলিউতাহেরাকুম আল্লাহ তালা তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ওয়ালিউতিম মানে মেতাহু আলাইকুম এবং তোমাদের উপরে তার নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান যাতে লা আল্লাহকুম তাসকুরুন তোমরা আল্লাহর শুক্রিয়া তা করো এটা একটা বড়ো নিয়ামত যে আমি যদি পানি না পাই বড় না পাকি আমার কাছে চলে আসে তাহলে আমি তেমন করে নেব এটা কত সহজ একটা কাজ এই জন্য আল্লাহর শুক্রিয়া যে আল্লাহ তারা তিনি আমাদেরকে একটা সহজ দিন দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সুরাতুল মাহিদা ছয় নম্বর আয়া এখন এই যে অজু শরীয় সম্মত করা হয়েছে একটু আগে আমরা বলেছি তিনটি কাজের জন্য আবশ্যক বিশেষত সালাদ এর জন্য অবশ্যই অজু লাগবে এই অজুর বেশ কিছু মহত্ব অলৌকিকতা গুরুত্ব রয়েছে যেগুলো আমরা জানলে হয়তো তার প্রতি আগ্রহী হব মানুষ যখন জানতে পারে যে আমি এখানে চাকরি করলে আমাকে এত টাকা বেতন দেওয়া হবে অথবা এই কাজটা আমি যদি করে দেই তাহলে আমাকে এত টাকা দেওয়া হবে তখন সেই টাকার অথবা কোনো পুরস্কারের প্রতি আগ্রহী হয়ে মানুষ কি করে ওই কাজটা করতে অগ্রসর হয় এবং ওই কাজটা করতে করেও সে আনন্দ বোধ করে বিনিময় পায় তখন কিন্তু সেই কাজের প্রতি আগ্রহী হয় এবং এটা মানুষের নেচার আল্লাহ করণে বলছেন ও তো হিব্বুন আল মালা হুব বাইনজাম মান তোমরা সম্পদকে কঠোরভাবে ভালোবাসো আর এই জায়গায় আল্লাহ বলছেন জুইন আলী নাসি হুব্বুস শাহাওয়ার 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله بفن نعمة ترقط الشرون كل ديشن ترى بقول سن إيه غلط تمادر كشيء صندر جو مندي تقول داعي شو شو بيتو كول داعي إيه غلط بقول تمانو شريم نيت تانو جولة آشي تو تيك أيرو كمي أمرا مسلم جاتي أمرا بروكالي بيشاشي يا بون دنيا رشايتي أمادر بروكال تا خلو بيشي غرطة بون نا أمادر كاتشي كارن دنيا ر جيبون تا خلو شاميك أر بروكالي جيبون تا خلو أمادر جون إستاي إستاي हाँ एवं अनंतो कल चिरो कल इन जीवन जे ही जीवन एर शुभ टाई होलो मूल शुभ जो दी शिक्षण के ओ आशुकी होय अथवा जहाँना में जाए ताहले तार आप सुसरार एवं तार शास्त्र कुनु शेष थक बे ना ते जो नो आम्र जो दियो इबादत बंदगी कोरे नगोद किचु ना पाई तो वो आम्र अल्लाह इबादत कोरी जो दियो महान र जे शकुल इबादत फरोज करें चं तार यहोलोकी के बंग पारोलोकी उभाई जागोती कल्लान किया से रोए चे तो जय हो ओझर मतो एक टी ग्रुत्तपुन्न इबादत जेटी एक अमी शुरू थे के बोल से अपना दर के जेक पुत्ते महादेश गुण प्राय ये डके एक किताब उत्तहारा अध्याय हिंसे भी प्रथमे शुरू ते नीचे चं एवं शेखने शुद्ध ओजो नहीं नापा के इत्यादि थे के पूर्वितर हवाल विभिन्न विधि विधान तरह हदीस एर माध्यम में बनाना करें चं अनुरूप महान रब्बुल आलम इन सुरा मायदा ये कथा बोल लें सुरा बुखारी मुस्लिम एर हदीस रसूल सल्लम बोल लें अत्तोहु रोशत्रुल ईमान पूर्वितर ता ईमान एर अधेक ऐशकुल ओजुर एक एक टी अन्न तो मो महोत तो ग्रुप तो होलो की जे ओजुर माध्यमे आपनर पूर्वेर गुना की होए जाए मुछे जाए अब हुरे इधर अधी अल्लाह वान हो बोलें जे अल्लाह रसूल सल्लम बोले चिन इधर तवद्दा ल अब्दुल मुस्लिमु अविल मुमिन जखोन कुनो मुस्लिम बा मुमिन बंदा ओजु करे फगसा ला वज़ह हु तर चहरा धो तो करे من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. رسول صلى الله عليه وسلم بولتن بتكت ما مانوس كي كره بمانوس بيفين نو أنجر مادومه زنا هو تباري. شوكير زنا هو لو ديكا كانير زنا هو لو شونا هاتير زنا هو لو دهارا بايير زورا زنا هو لو جولا. पाये चले खराब का जिद्दी जावा वल्फर जो युसद्दी को हो और युके जीबु अल्लाह जाइस्तान से डाके सत्ते अथवा मिथ्याई पुराने तो करे जो भी आशुल का अन्य कोरे फले तो अखंड से डाके सत्ते कुल्लो माने तार हाथेरी एवं तार चोचोखेर एक आज गुलर बस तो बता शेखने से कुल्लो आर जो भी ना करे तो हालाला � जेना है, जो फिर गुना है, आज के काफिर आमादेर पॉकेटे एक गुनार पिशाई, गुनार जिनिस ढूँकी दिए थे। अपने अपना और वो जो आगे दिन है जेतो आमादेर है तो पूर्व पुरुषेरा सीना माहौले सीना माधिक तो जेतो। सीना माहौल बहुत शुरू खराब, किंतु यह तो खराब ना है जेटा आपने पॉकेटे ढूँकिया से एक ने � शाबाबिक बांग्लादेश जगलो आमदर देशी एक निशादरन लोग के रा देखते जाए, शेगलो अवश्य ही इस्लाम पुरी पुन्थी, इस्लाम बीरुधी, किंतु आपनर पॉकेट जेटा ढूँके आसे अखुन नेटर माध्यम में आपनी जा निजर रूमे ही आपनी देखते पान, शेटा बा शक देखते पार बन, शेब अवस्था काफ़ेर कोरे दिए चे जाते ना था कि ताहले जेकोनो समय मुस्लिम व्यक्ति की होते पारे पदोष खुली तो होते पारे तबे शुशंगबाद आमादेर जन्नो जे शैतन बोले आमी आदम संतन के गुनादी ये धंश करे ची किंतु आपसो सोलो जे महान रब्बुल आलमीन तौबा दिए शेड़ा के धंश करे दिए चं तौबार माध्यो में वो पाप शैतान पाप कराते 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 अपना कि मेला पहाड़ बना लो किंतु बंदा जोखन तोबा करे तोखन की है जाए 
আল্লাহ তার গুণাগুলি মোচন করে দেন তো সেই মোচনের অন্যতম একটা উপায় হলো ওজুর মাধ্যমে মানুষের গুণা মোচন হয়ে যায় আর সেই গুণাগুলির অন্যতম গুণা হলো চোখের গুণা চোখের গুণা চোখ দিয়ে আজকে তো চোখের ফেতনাটা বড় ফেতনা এখন হ্যাঁ ব্যাচেলার লোকেরা যদি একসাথে মানে এমনিই থাকে তাহলে হয়তো সেটা হয় না কিন্তু আপনি যখনই বাইরে বের হবেন তখন এই মহিলাদের দিকে আপনার নজর আপনি দেখতে না চাইলে হয়তো শয়তানি অসসা ইত্যাদি চলে আসে তো এই পাপটা আপনার মুছে যায় চোখের পাপ মুছে যায় কখন যখন আপনি ওজুতে আপনার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এমন কি আপনার চেহারা থেকে শেষ ফোটা যখন পড়ে যায় তখন আপনার শেষ গুণাটি চেহারার দ্বারা যেটা বিশেষত আপনার চোখ দিয়ে যেটা হয়েছে সেটা ঝরে যায় ফাইদা গাসালা ইয়াদাই হি খারা জামিন ইয়াদাই হি কুল্লু খাতিয়াতিন কানা বাতাসাত হা ইয়াদা হু মা আল মা ইয়া মা আখির কাতরিল মা অনুরূপ যখন আপনি হাত ধৌত করলেন দুই হাত আপনার হাত দ্বারা ধরার মাধ্যমে অথবা স্পর্শ করার মাধ্যমে যে গুণাগুলি হয়েছে সেগুলো পানির সাথে ঝরে যায় ইজা গাসালা রিজিলাই হে খারাজাত কুল্লু খাতিয়াতিন মাসাত রিজিলা হু মা আল মা ইয়া ও মা আখির কাতরিল মা পা যখন ধৌত করলেন আপনি তখন আপনার পা দিয়ে যে সকল অন্যায় জায়গায় গেছেন গুণা হয়েছে সেই গুণাগুলি আল্লাহ মুছে দেন হাতা ইয়াখরুজা নাকি ইয়ামিনা জনুব এমন কি যখন তার অজু শেষ হয়ে যায় তখন সে অজু থেকে অজু গুণা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে পরিষ্কার হয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে বের হয় আপনারা আল্লাহ বাইদ বাইনি একটা দোয়া পড়েন পড়েন এই সানা হিসেবে সেখানে বলা হয়েছে ওয়ানাকিনি মিনাল খাতায়া কামায়ুনা কাসাউবুল আবিয়াজু মিনাল দিনাস এই দোয়াটি এর কাছাকাছি এসেছে জানাজার দোয়া দোয়াতেও এটা এসেছে ওয়ানাকিহি মিনাল খাতায়া কামায়ুনা কাসাউবুল আবিয়াজু মিনাল দিনাস তাকে পরিষ্কার করুন মুক্ত করে দিন পরিচ্ছন্ন করে দিন যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় ওই রকম এখানে বলা হচ্ছে হাত্তা ইয়া খরুজা নাকিয়ান সে পরিষ্কার হয়ে বের হয় কি থেকে মিনাজ জুনু কোনা পাপ থেকে রাওয়াহ মুসলিম মুসলিম শরীফের হাদিস সহি হওয়াতে কোনো দ্বিমত নেই কারণ মুসলিম শরীফের সব হাদিসই সহি এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে অজুর একটা মহত্ত্ব গুরুত্ব হলো অজুর একটা অলৌকিকতা হলো অজুর মাধ্যমে আপনার গুণাগুলি ঝরে যায় আর আমরা সকলেই গুণাগার আমার আমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই সে এই রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ থেকে পর্যায় থেকে নিয়ে রাস্তার ম্যাথর পর্যন্ত সবাই আমরা গুণাগার আর গুণা তো আমাদের বেশি যে আমরা কেউ এ কথা নিশ্চিত বলতে পারবো না যে আমি আল্লাহর সামনে গিয়ে নাজাত পেয়ে যাব এটা আমাদের বলার কারো সাধ্য নেই তো যাই হোক আমাদের গুণাগুলি মোচনের জন্য বেশি বেশি অজু করা উচিত বেশি বেশি অজু করা উচিত যত আপনি বেশি অজু করবেন তত আপনার গুণাগুলি ঝরে যাবে ইনশা আল্লাহ দুই নম্বর অজুর মহত্ত্ব গুরুত্ব হলো যে অজুর মাধ্যমে জান্নাতে আপনার মর্যাদা উঁচু হবে আপনি যদি জান্নাত পান ইনশা আল্লাহ তাহলে জান্নাতের মর্যাদা উঁচু হবে সুনন হাদিসে রসুল সাল্লাম বলছেন আলা আদুল্লুকুম আলা মায়াম হল্লাহ বিহিল হতায়া আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলবো না যার দ্বারা আল্লাহ গুনা মুছে দেন ওয়ার ফা ও বিহিদ দারাজার ওয়ার ফা ও বিহিদ দারাজার এবং তার দ্বারা মর্যাদা কি করেন হ্যাঁ বৃদ্ধি করেন আপনারা যদি প্রমোশন পান চাকরিতে তার তো খুশি হন না হ্যাঁ এই বছরের এই যে বছর শেষ হচ্ছে অনেকের হয়তো আরবি বছর অনুযায়ী ইয়া চলে বেতন বাড়বে অথবা ইংলিশে মাস বছর অনুযায়ী যদিও চলে তো তখন বেতন বাড়বে তখন সবার মনের একটা আশা থাকে হ্যাঁ তো ইনক্রিমেন্ট এগুলো হয় যেটা তো ওই কথাই এখানে আল্লাহ বলছেন যে আমি কি রসম বলছেন যে আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলবো না যার দ্বারা গুনা মুছে যায় এবং তোমাদের দরজা মর্যাদা উঁচু হবে কল ও বেলা ইয়া রসুল আল্লাহ তখন সকলেই বললেন অবশ্যই বলুন রসুল সাল্লাম কল ইসবাগুল ওদু ইয়া আল আল মাকারি বললেন যে এসপাগুল এসপাগ হলো পরিপূর্ণভাবে ওজু করা আল আল মাকারে কষ্ট থাকা সত্য শীতের দিনে পানি নাড়তে ইচ্ছা করে না পানি গরমের ব্যবস্থাও নাই অথবা আপনার হাতে ক্ষত আছে কষ্ট হবে কিন্তু আপনি ভাবলেন যে যা নামাজ যখন পড়ব তো ধুয়েই ফেলে এরকম আর কি অথবা আপনি পানি পাচ্ছেন না তারপরও কষ্ট করে পানি সংগ্রহ করে অজু করলেন আপনারা জানেন কুবাবাসীর ব্যাপারে আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করেছেন যে ইন্নাল্লাহ ইউ হিব্বুল তাওয়াবিন ওই হিব্বুল 
মুতাতাহিরিন তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন ভালোবাসেন রাসূল সাল্লাল্লাহু তাদেরকে বললেন যে তোমরা কি এমন আমল করো যে তোমাদের শানে আল্লাহ তাআলা ইয়াত নাযিল করলেন তারা বললেন যে আমরা পানি দ্বারা ইস্তিনজা করি তখনকার সময়ে পানি পাওয়াটা বড় মুশকিল ছিল কিন্তু তারা তারপরও কষ্ট করে পানি সংগ্রহ করে পানি দিয়ে ইস্তিনজা করতেন ভুল ব্যাখ্যা হলো যে যেটা আমরা ছোটকালে শুনেছি বা পড়েছি যে কুবাবাসী আগে ঢিলাগুলো ব্যবহার করতেন তারপরে পানি ব্যবহার করতেন একসাথে তারা দুটো করতেন এজন্য আল্লাহ তাদের প্রশংসায় আয়াত নাযিল করেছেন আসলে কথা ঠিক নয় এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পরিপন্থী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পেলে ঢেলা ব্যবহার কখনো করেননি পানি না পেলে তখন ঢিলা তার বিপরীত বা স্থলাভিষিক্ত তার কাজ চালিয়ে নেয় তো যাই হোক ইসবাগুল উদু আলাল মাকারি পানি আপনি পাচ্ছেন না অথবা পানি ব্যবহারে আপনার কষ্ট হচ্ছে তারপর আপনি পানি দিয়ে উযু করলেন ওয়াকাসরাতুল খতা ইলাল মাসাজিদ এবং বেশি বেশি মসজিদে যাওয়া যে কাজগুলো করলে গুনাহ মোচন হয় আর মর্যাদা উঁচু হয় কি কাজ ইসবাগুল উদু আলাল মাকারি কষ্ট সত্ত্বেও উযু পরিপূর্ণভাবে করা সেটা ঠান্ডার জন্য হতে পারে অসুখের জন্য হতে পারে অথবা পানি না পাওয়ার জন্য হতে পারে কষ্ট হচ্ছে আপনি পানি দূর থেকে গিয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে ওয়াকাসরাতুল খোতা ইলাল মাসাজিদ এবং মসজিদ পানে বেশি বেশি আপনার পদাঙ্ক রাখা একদল সাহাবি ছিলেন যাদের বাড়ি একটু দূরে ছিল তো তারা জানতে পারলেন যে মসজিদের নববীর পাশে একটি জায়গা খালি হয়েছে তারা রসুলের কাছে বললেন যে আমরা এই জায়গাটা চাই আমরা বাড়ি করে মসজিদের কাছে থাকতে চাই রসুলসম বললেন যে আমার তো হিবুন তোমরা কি এটা পছন্দ করো না যে আইনুক্তা বা হোতাকুম তোমাদের অকমাকাল আলহি সালাতুসালাম তোমাদের পদাঙ্কগুলো আল্লাহর রাস্তায় আমল নামাতে কি হবে লিখা হবে হিসাব করা হবে তোমরা কি এটা চাও না তারা বলেন ঠিক আছে তাহলে আমরা ওইখানেই থাকব দূর থেকে আসলে পায়ে পায়ে যেই নেকি সেই নেকি লেখা হবে তো এটা হলো দুই নম্বর জিনিস ও ইন্তেদার উসলা বাদ সলা যার দ্বারা গুণা মোচন হয় মর্যাদা উঁচু হয় নামাজের পরে আর এক নামাজের জন্য অপেক্ষা করা অপেক্ষা করা বলতে মসজিদে বসে থাকা নয় দিলটাকে সেই সাথে লাগিয়ে রাখা যে মাগরিব তো পড়লাম আবার এসা হলে আমি নামাজে টান দেব অথবা মসজিদ পানি যাব এই একটা ধ্যান ধারণা চিন্তাধারা থাকে এটাকে বলা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়ার মতো একটি কাজ কারণ আপনি ইবাদতকে কি করছেন পাহারা দিচ্ছেন প্রবাহ মুসলিম মুসলিম শরীফের হাদিস তাহলে দুটি কাজ আমরা বললাম ওজুর দুটি অলৌকিকতা এক যে আপনার গুণা মোচন হয়ে যাবে দুই আপনার মর্যাদা উঁচু হবে সাথে গুণাও মাফ হবে তিন নাম্বার আল ওজু সেবির উল জান্না ওজুটা হলো জান্নাতে যাওয়ার একটা পথ ওজু জান্নাতে যাওয়ার একটা পথ যেমন বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে আপনি জান্নাতে যান ঠিক ওই রকম ওজুর মাধ্যমেও জান্নাতে যাওয়া যায় তার দলিল আবু হুরাইর রদি আল্লাহ আনু বলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বেলাল রদি আল্লাহ আনুকে বললেন ইয়ে বিলাল হে বিলাল রদি আল্লাহ আন হাদিসনি বি আরজা আমালিন আমিল তহফিল ইসলাম তুমি আমাকে ইসলামে তোমার সবচাইতে আশাপ্রদ সবচাইতে ভালো ইবাদত নেকি নেকির কাজ কোনটা তুমি মনে করো সেটা সম্পর্কে আমাকে একটু বলো ফাইন্নি সামি তু দফা না লাই কে বাই না দাই ইয়ে ফিল জান কারণ আমি তোমার দুই জুতার শব্দ পেয়েছি জান্নাতে আমার সামনে আমার সামনে দেখছি তোমার তুমি চেটচাট করে জুতার আওয়াজ হচ্ছে তোমার আর তুমি সামনে চলে যাচ্ছ এরকম আমি শব্দ শুনতে পেলাম কালামা আমিল তো আমালান আরজা ইন্দি মিন আন্নি আলাম আতা তাহার তো হোরান ফিসা মিলাইলেন আউনাহার ইল্লা সল্লাই তু বিদালি কা তো হোরি মা কুতি বালি আন উসাল্লিয়া তিনি বললেন যে আমার কাছে সবচাইতে যেটা আশা ব্যঞ্চক অথবা আশাপ্রদ যে ইবাদতটি মনে হয় যে যে বিষয়ে আপনি বলছেন সেটি হলো যে আমার রাত্রে দিনে যখনই উজু ছুটি যায় তখন আমি আবার উজু করি তারপর আল্লাহ যতটুকু আমাকে তৌফিক দেন দুরাকাত চার রাকাত আমি নামাজ পড়ি তা ইয়াতুল অজু যেটাকে বলছে অজুর পরপরই দুরাকাত নামাজ পড়া সন্ন্যাস সেটা পড়া যায় কেউ ইবাদত আমল করলে করতে পারে তো উনি বললেন যে আমি এই আমলটা করি রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন ফ্যাবি দেয়ালিক তোমার এই আমলটার কারণেই তুমি এই মর্যাদা পেয়েছ সুবাহ আল্লাহ তাহলে দেখেন বেলাল রদি আল্লাহ আনহু 
তিনি ওজু করে দুই রাখার নামাজ পড়তেন এটা একটা কঠিন বিষয় না তবে অলসতা ধরে গেলে বড় কঠিন হয়ে যায় এটা খুব যে কঠিন বিষয় তা না আর আলহামদুলিল্লাহ মরুভূমির বুকে আপনারা আমরা যেই পানির নিয়ামতে আছি তা তো বলার বাহির হ্যাঁ বাংলাদেশে মাঝে মাঝে আপনি দেখবেন কলসার ঠেলা নিয়ে মিছিল করে হ্যাঁ কিন্তু এইখানে সকল মিছিল হয় না আমাদের দেশ নদীমাত্রিক দেশ আর অল্প খুললেই পানি পাওয়া যায় কিন্তু তারপরও আমাদের দেশে পানির ঘাটতি হয় আর মরুভূমিতে এই সকল সমস্যাগুলো আপনারা ফিল করবেন না তো আশা করি যে আমরা এই আমলটি করার চেষ্টা করব আমরা দশবার না পারলেও তো পাঁচবারের চেষ্টা করব হ্যাঁ হয়তো এখন আমার সামনে সময় আছে টয়লেট থেকে আসলাম ওজু করে দুটো রাখার নামাজ পড়লাম আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামিন মোত্তাফা কোন আড়াই বোখারি ও মুসলিমের হাদিস তাহলে এক নম্বর আমরা বলেছিলাম বারবার ফিরাচ্ছে এই জন্য যাতে মনে থাকে একটা হলো গোনামোচন হবে একটা হলো আর দ্বিতীয় হলো গোনামোচন সাথে মর্যাদা উঁচু হবে আপনার আর তিন নম্বর হলো যে এটা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ চার নম্বর হচ্ছে আল ওদু ও ইয়াহুল্লু ওকাদু শৈতান ইয়াহুল্ল ওকাদা শৈতান শৈতানের যে গিরা এই গিরাকে ওজুতে কি করে খুলে দেয় সংক্ষিপ্ত কথা যেটা এখানে বলা হয়েছে আবু হরই রাদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত হাদিস রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমাদের কেউ যখন ঘুমায় তখন শয়তান তার কাফা বলা হয় পিছনে কাফিয়া এটা এই জায়গায় তার তিনটা গিরা বেঁধে দেয় আর গিরাতে কি বলে ফু দেয় যে আলাইকা লাইলুন তবিলুন ফারকুদ আচ্ছা মেলা লম্বা রায় বাকি আছে এখনো গুমা বেটা এই তিনটা ফু গিরা দেয় তিন এইভাবে তিনবার করে ফুদে সে তিনটাতেই ফুদে ফা ইনস্তাই কাদা এখন শয়তান তো গিরা বান্ধে রেখস যাতে না ওঠেন আর এটা হয় দেখবেন অনেক সময় ইচ্ছা হচ্ছে আপনার উঠার কিন্তু কে যেন আপনাকে মালিশ করতেছে তো এটা হলো মিস্টার ইবলিশ ও আপনাকে আরও অলস করে দেয় কিন্তু বান্দা যদি সেই অলসতা দূর করে ফাইনিস্তায় কাজা উঠে যায় জাগ্রত হয়ে যায় ফায়দা কার আল্লাহ এবং আল্লাহর জেকের করে কি জেকের করবে আলহামদুলিল্লাহ আহিয়ানা বাদামা আমাতানা ও ইলাই হিন নুসুর আলহামদুলিল্লাহ আহিয়ানা বাদামা আমাতানা ও ইলাই হিন নুসুর বলা হয়েছে আন্নাও মো আহুল মৌত ঘুম হলো মৃত্যুর ভাই আর এক এত আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহ তালা এই ঘুমের মধ্যেই অনেক মানুষকে তুলে নেন আর যার মৃত্যুর ফয়সালা হয় না তার রুহটা আল্লাহ ফিরিয়ে দেন আমাদের ভাই শফিক হাফেজাহল্লাহ উনি চলে গেছেন তো তার এক সম্পর্কের চাচা এই বদ্রানি ওই এলাকায় থাকতো আমি তার সাথে দুবার গেছি ওইখানে তো রাত্রে ঘুমিয়েছে নামাজ পড়ে ফদরের সময় উঠাচ্ছে তো নেই আর তো এইভাবে এই মানুষ ঘুমের মধ্যে মেলার জন্য বিদায় নিয়ে নেই মেলা আগে খুজারিয়াতে একসময় নিয়মিত যেতাম সেখানেও একবার শুনলাম যে একজন ভাই দেশে কিছু রিনটিন হয়ে যাওয়ার কারণে আসার ইচ্ছা না থাকলেও আসতে বাধ্য হয়েছিলেন চার দিনের মাথায় তাকেও এইভাবে বেডের মধ্যে মৃত্যু পাওয়া যায় এটা শুধু তার আর ওনার এই খবর নয় বরং যে কোনো ব্যক্তির এই মৃত্যু চলে আসতে পারে এই জন্য মৃত্যুর জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে আল্লাহ যেন এই প্রস্তুতি আমাদেরকে নেওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন তো বলা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আহিয়ানা বাদামা মাতানা সে আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পরে আবার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন বা ইলাই হিন নুসুর আর তার কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এই দোয়াটা যখন পড়ে ইন হাল্লাত ওকদাতুন তখন একটা গিরা খুলে যায় ফা ইন তাওয়াব দা ইন হাল্লাত ওকদা আবার ওজু যখন করে তখন আর একটা গিরা খুলে যায় তাহলে আমাদের আজকের যে দলিল সেটা হলো যখন আপনি ওজু করেন তখন শয়তানের গিরা কি হয় খুলে যায় ফা ইন সাল্লাহ ইন হাল্লাত ওকদাতুন আর যখন মসজিদে গিয়ে আবার নামাজ পড়ে তখন তার তৃতীয় যে গিরাটি সেটিও খুলে যায় ফা আসবাহ নীতন তৈবস সকালবেলা সে খুশি মনে বা আপনার 
উদ্বেলিত অবস্থায় আনন্দ হাসজ্জ্বলভাবে সে সকাল করে মনটা তার সতেজ থাকে ফুরফুরে মেজাজে থাকে আর ও ইল্লা আসবাহা খাবিস আর নাফসি কাসলান আর যেই লোক এই তিনটা কাজ করে না তখন দেখা যায় যে তার মনটাই ভালো থাকে না হ্যাঁ শরীরটা ম্যাস ম্যাস করতেছে ভালো লাগে না তারে অলস অবস্থায় সকাল করে তার কোনো কাজেও বরকত হয় না বোখারির হাদিস তাহলে অজুয়া অজুর মাধ্যমে শয়তানের গিরা কি হয়ে যায় খুলে যায় তাই আমরা হজরের সময় জামাতের সাথে নামাজ পড়ার জন্য যখন উঠব এই প্রক্রিয়াটা এই প্রসেসিংটা আমরা পালন করব ইনশা আল্লাহ উঠেই আলহামদুলিল্লাহ আহিয়ানা বাহদামা আমাতানা ও ইলাই হিন নসুর এরপর অজু করে তারপর আমরা নামাজে যাব আল্লাহ যেন আমাদের তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাঁচ নম্বর যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে আল উদু ইউমাইজুল উম্মত আল মুহাম্মাদিয়াতা আনগাইরিহা কিয়ামা কিয়ামত দিবসে তো অনেক নবীর উম্মাত থাকবেন অনেক অনেক নবীর উম্মাত থাকবেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলছেন যে এক বিশাল উম্মাত দেখে আমি মনে করবো হাজিহি উম্মাতি এটা আমার উম্মাত ফাইদা বিহি উম্মাত মুসা আলিহিসাল্লাম তখন সেটা দেখবেন কার উম্মাত মুসা আলাই সাল্লাম কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মতের সংখ্যা আরও কি হবে বেশি হবে ইনশা আল্লাহ তো এই অসংখ্য উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক নবী আপন আপন উম্মতকে কিভাবে চিনবেন তো আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে চেনার উপায় হবে অজু এই অজুই হবে তাদের একটা মেন পরিচয় আর সেটা কিভাবে হাদিসে রসুল সাল্লাম বিস্তারিত বলেছেন কবরস্থানে আসলেন আসার পর কি বললেন যে আসসালাম আলাইকুম দারা কৌমি মিনি তিনি বললেন হে কবরবাসীরা আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক ওয়া ইনশা আল্লাহ বিকুম লাহেকুন এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহ চাহে তো তোমাদের সাথে কি হব মিলিত হব অদিত্য আন্না কাদর আইনা ইখওয়ানা কলু আওয়ালসনা ইখওয়ানক যে রসুল সাল্লাম বললেন আমার বড় ইচ্ছা হয় যে আমি যদি আমাদের আমার ভাইদেরকে দেখতে পেতাম আন্না কাদর আইনা ইখওয়ান কলু আওয়ালসনা ইখওয়ানক আয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম সাহাবারা বলছেন আপনি কার কথা বলেন আমরা কি আপনার ভাই নই তখন বললেন কালা আনতুম আসহাবি আনতুম আসহাবি তোমরা হলে আমার সাথী আমার বন্ধু সাহাবি ও ইখওয়ান আর আমার ভাই হলেন তারা যারা এখনো আসেননি পরবর্তীতে আসবেন আগমন করবেন ফকলু কৈফাত মিন উম্মতিকাম তখন সাহাবাইকরাম বললেন যে হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে আপনার উম্মতের মধ্যে যে সকল লোকেরা এখনো আগমন করেননি যাদেরকে আপনি কোনো দিন দেখেননি তাদেরকে আপনি পরে কি কি করে চিনতে পারবেন তোমরা কি ভেবে দেখেছ বা তুমি রাবিকে বলছেন রসুল সাল্লাম যে তুমি কি ভেবে দেখেছ যে এমন একটা যদি লোক থাকে আর তার লাহু খাইলুন তার একটা ঘোড়া আছে গুরুন মোহাজ জেলা গুরুন বলা হয় এই কপালের মধ্যে সাদা দাগ মেলা গরু ছাগল থাকে না কপালের মধ্যে আলাদা পুরাটাই হয়তো লাল এখানে একটু সাদা পুরোটা হয়তো কালো এখানে একটু লাল এরকম যদি থাকে আর মহাজ্জালা হলো তার চার পা চার পায়ের মধ্যে এই পায়ের যে ইয়েগুলো থাকে খুরগুলোর উপরের ভাগে এই জায়গায় আবার সাদা সাদা থাকে তো এই এরকম যদি হয় বাইনা দাহারাই খাইলিন দুহমিন বুহমিন একটা বিশাল জামাত ঘোড়ার কালো এক রঙের কালো এক রঙের মেলা ঘোড়া কিন্তু তার মধ্যে ও একটা ঘোড়া কি আছে এই সামনে কপালে তার সাদা পাগুলো সাদা সাদা এরকম যদি হয় আলা ইয়ারিফু খাইলাহু এই লোক কি তার ঘোড়াকে চিনতে পারবে কিনা 
সবই তো কালো ওর ঘোড়াটা শুধু এইরকম পাঁচটা জায়গায় তার সাদা হয়ে রয়েছে কালো বালা ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম বলেন হ্যাঁ অবশ্যই তো সে চিনতে পারবে তো তাদের চেহারা উজ্জ্বল থাকবে আর হাত পা উজ্জ্বল থাকবে কেন মিনাল অজু মিন আসারিল অজু অন্য হাতে সে বর্ণিত হয়েছে অজুর যেই ও তারা যে নিয়মিত অজু করত এই অজু করার দরুন তাদের চেহারা এবং হাত পা উজ্জ্বল থাকবে অন্য অন্য উম্মাতের এই 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 নিয়ামত থাকবে না ও আনা ফারাত হুম আলাল হাউদ ও আনা ফারাত হুম আলাল হাউদ আর আমি তাদের অগ্রে গিয়ে থাকব কোথায় হাউজে কাউসারের কাছে আলা লাইউ রিজাল আন হাউদি অতএব তোমাদের কেউ যেন আমার হাউজ থেকে দূরে না থাকে অর্থাৎ এমন কোনো কাজ না করে যাতে করে সে আমার হাউস থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় কামা ইউজাদুল বাইর উদ্দল যেমন হারিয়ে যাওয়া উট তার মালিক থেকে দূরে থাকে ওই রকম আমার থেকে তোমাদের আমার হাউস থেকে দূরে থাকিও না উনাদিহিম আমি তাদেরকে আহ্বান করব আলা হালুম্মা হ্যাঁ তোমরা আসো আমার হাউস থেকে পানি পান করো ফাইউকালু তোমরা দূরে থাকিও না যে বললেন দূরে থাকিও না কিসের মাধ্যমে বেদাতের মাধ্যমে ফাইউকালু আমি তাদেরকে ডাকবো কিন্তু আমাকে বলা হবে ইন্নাহুম কদ্বাদ্দালু বাদাক তারা আপনার পরে আপনার দিনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে আজকে ফেসবুকের মাধ্যমে মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কত মানুষ কতভাবে এই দিনকে বিকৃতি করে দিয়েছে ইয়াহুদিরা তাওরাতকে পরিবর্তন করেছিল কিন্তু আল্লাহ নিজে কোরআনের দায়িত্বটা নিয়েছেন বলে কোরআনটা অবিকৃতি রয়েছে আমাদের কিন্তু কোরআনের যে আমল হাদিসের যে আমল আজকে আপনি দেখেন সুফিবাদেরা কিভাবে লাফা লাফ করছে শেয়ার আফেজরা মুসলিম নাম দিয়ে কি করছে আজকে হিজবুত তাহিদ নামে হিজবুত শয়তান বের হয়ে কি করছে আজকে মুসলমানদের মধ্যে এত দল মত আনন্দ ভিন্নতা তা বলে শেষ করা যাবে না তো যাই হোক আল্লাহ তখন আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বলা হবে ইন্নাহুম কদ্বাদ্দালু বাহাদাক আপনার পরে এরা আপনার দিনকে ধর্মকে ইসলামকে আপনি যে হালতে রেখে এসেছিলেন সেটা ঠিক রাখে নাই তারা পরিবর্তন করে দিয়েছিল ফা আকুলু তখন আমি বলবো তার হ্যাঁ নাকি কি বলবেন সাদরে গ্রহণ করবেন না ফাকুলুসুহকান সুহকান এটা হলো মুসলিমের বর্ণনা আর বোখারির বর্ণনা এসেছে ফাকুলু সুহকান সুহকান লিমান গাইয়ারা বাদি যারা আমার পরে আমার দিনকে পরিবর্তন করেছিল এখান থেকে দূর হও ভেগে যাও চলে যাও না অজুবিল্লাহ জালিক তাই অজুর মাধ্যমে অসংখ্য উম্মাতের মধ্য থেকে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের উম্মাতকে তিনি চিনে নেবেন এবং হাউজে কাউসারে যারা যাবে তাদেরকে তারা চিন তাদেরকে নবী সাল্লাম চিনবেন গুররান মহাজালিন মিন আসারিল অজু উজু করার কারণে তাদের অজুর অঙ্গগুলো কী হবে জল জল করবে উজ্জ্বল থাকবে একটু আগে আমরা বলছিলাম যে রসুল সাল্লাম মাকবারাতে আসলেন কবরস্থানে আসলেন আমরা কবরস্থানে আমি নিজেও আগে দেখেছি আমাদের মুরব্বীরা এইভাবেই দোয়া করিয়েছেন আমাদেরকে যে গোটা কবরস্থানটা ঘিরে নেই যার যে আত্মীয়র যেখানে কবরটা আছে ওই বরাবর দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে জুতাগুলো পায়ে রাখে না নিচে রাখে খুলে আবার নিচেই রাখে খুলে তো এইভাবে রাখে তারপরে সুরা ফাতেহা তিনবার সুরা এখলাস তিনবার দরুদ শরীফ সাতবার এইভাবে পড়িয়ে এবার ইমাম সাহেব হাত তুলে দোয়া করেন এটা খোদ আহলুল হাদিস সমাজের কথা বলছি এটা কোনো হানাফি সমাজ না হানাফিদের অবস্থা তো আরও করুন আলে হাদিস সমাজে এই বেদাত চালু ছিল এখন অনেকটা আলহামদুলিল্লাহ উঠে গেছে তো এইভাবে দোয়া করা হতো কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লামের পদ্ধতি এটা ছিল না আপনারা এখানকার বিভিন্ন কবরস্থানে গিয়ে এই দোয়াটি লেখা দেখতে পাবেন যেটা সোহাদায় ওহদে লেখা আছে যেটা মাকবারতুল বাক্যিতে ঢুকবেন তখন আপনি এই দোয়া লেখা পাবেন এবং কবর কেন্দ্রিক যত সিরিক আর বেদাত আর ইত্যাদি কিছু করা হয় সেগুলোর ব্যাপারে সতর্কীকরণ মেলালে বড় লাগিয়ে দেওয়া আছে 
আল্লাহ যেন মুসলিম উম্মাকে হেদায়ত দান করেন আল্লাহ আমিন আর এদেশের যে সমস্ত আলেম ওলামা এবং যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা চেষ্টা করছেন মানুষকে এই শিরিক বিদার থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ রহমতে আশা করছি আমরা যে সেটা অনেকটাই সফল কারণ এই যে ইদানিং সময় মিডিয়ার মাধ্যম অতপর এই দাওয়াতের ইয়ে সর্বোপরি আল্লাহ রহমতে যেই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিন্তু এদেশের মাধ্যমেই হয়েছে অতএব যতই আমাদের চাকরি বাকরি টানাটানি পড়ুক না কেন তৌহিদি দাওয়াতে তাদের অবদান অনস্বীকার্য এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই তাই এ দেশটির জন্য দোয়া করতে হয় আল্লাহ যেন এ দেশকে হেফাজত করেন মুসলিম উম্মার জন্য এ দেশে সার্বিকভাবে হজ উমরা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা করে থাকে তারা সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা করছে কোনো গেঞ্জাম নাই কিছুই নেই এটা যদি আমাদের দেশে হতো কি যে হতো আল্লাহ আল্লাহ এখন আমাদের দেশে নিরাপত্তা নাই বললেই চলে আপনি বিদেশে থাকেন আপনার বাড়িতে কখন যে সন্ত্রাসীরা কি ঘটায় আল্লাহ আল্লাহ সেই দিন শুনলাম যে একজন মহিলাকে এবং তার বাচ্চাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে স্বামী প্রবাসে থাকে ভাই এখনকার যে আইন কামের অবস্থা যদি ফিরি বিশাল লোক হয় তাহলে তার কি পরিস্থিতি যাচ্ছে আপনি চিন্তা করে দেখুন আর ওই সময় যদি তার বাচ্চাকে তার স্ত্রীকে তার কলিজার টুকরোদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে বলে যে দশ লাখ টাকা দাও নাহলে ছাড়বো না তার কি অবস্থা তো এখানকার যেই হজ উমরা এবং অন্যান্য কার্যাদি সেখানে আপনি নিরাপদে আসেন তাদের দেশে এখন তারা যেরকম নিয়মকান করে যে দেশে যে থাকে তার নিয়মকান মেনেই চলতে হয় আমাদের দেশে যদি এরা যায় আমাদের দেশের নিয়ম মেনেই ওদেরকে থাকতে হয় তো যাই হোক সর্বোপরি আল্লাহ ওদেরকে হেফাজত করুন এ দেশকে হেফাজত করুন হারামাইনকে হেফাজত করুন তাদের অর্থনীতিতে বরকত দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে জন্য এখানে সুন্দরভাবে জীবনযাপনের এবং আইনকাম যেভাবে আমরা করে যাচ্ছিলাম সেটাও যেন আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ আমি আর যেটা কল্যাণ আছে আল্লাহ সেটা যেন আমাদের জন্য নির্ধারণ করেন আল্লাহ আমি যাই হোক যে কথা বলছিলাম এবং শেষ কথা সেটা আজকে বলবো আমি সেটা হচ্ছে যে কবরস্থানে গেলে রাসুল সাল্লাম যে দোয়াটি পড়তেন সোলাইমান বিন বুরাইদা তার বাবা থেকে বর্ণনা করছেন বুরাইদা রদি আল্লাহ আনু থেকে কলকানা রসুল্লাহাম ইউ আল্লি মোহম ইজা খারাজু ইলাল মাকা বেরিকানা ক ইলুহুম ইয়াকুল রসুল সাল্লামের সাহাবা ইকরাম যখন মাকবারা কবরস্থানের দিকে বের হতেন তখন তিনি তাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিতেন তাদের ক থেকে বলতেন মানে ওই দোয়াটা কি সেটা তারা এভাবে বলতেন আসসালামু আলাইকুম আহলা দিয়া মিনাল মোমিন নেওয়াল মুসলিমিন হে কবরস্থ ব্যক্তিগণ আপনার মোমিন মোমিন ও মুসলিম ব্যক্তিগণ আপনাদের উপরে আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক ও ইন্না ইনশা আল্লাহ হবিক উল্লাহ হেখুন এবং নিশ্চয় আল্লাহ চাইলে উচিরে আমরা তোমাদের সাথে আপনাদের সাথে মিলিত হব নাস আলুল্লাহমুল আফিয়া আমরা আপনাদের জন্য এবং আমাদের জন্য সার্বিক নিরাপত্তা কামনা করছি কবরের আজাব জাহান নামের আজাব বড়কালের আজাব থেকে নিরাপত্তা চাচ্ছি সুনামি এমডি মাজার হাদিসটি অতএব সমানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আবারও আমরা বলি আজকে যে সার যে আলোচনা করলাম সেই সার কথা হলো যে সেই আলোচনার মূল কথা হলো যে পবিত্রতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এই জন্যই রসুল সাল্লাম পবিত্রতাকে ইমানের অন্যতম অংশ উল্লেখ উল্লেখ করেছেন বরং তিনি বলেছেন ইমানের অর্ধেক হলো এই পবিত্রতা অর্জন আল্লাহ সুরা মাহিদার ছয় নম্বর আয়াতে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং সাথে সাথে এই অজুর নিয়ম কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন সাথে তার ফজিলত বর্ণনা করেছেন যার প্রথমটি আমরা বলেছিলাম অজুর মাধ্যমে গোনা ঝরে যায় অজুর মাধ্যমে গোনা ঝরে যায় এবং সাথে মর্যাদা উঁচু হয় অজুর মাধ্যমে জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যায় অজুর মাধ্যমে শয়তানের যে গিরা সেটা খুলে যায় পাঁচ নম্বরে আমরা বলেছিলাম যে কেয়ামতের দিন অসংখ্য উম্মাতের মধ্য থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই অজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জলজল করার করা দেখেই আমাদেরকে চিনতে পারবেন অজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জলজল করা সত্ত্বেও যে সমস্ত লোকেরা শরীয়তে বেদাত তৈরি করেছে বেদাত প্রবেশ করিয়েছে তারা কিন্তু রসুল সাহেসালামের হাউজে কাউসার থেকে বঞ্চিত হাউজে কাউসারের পানি থেকে বঞ্চিত হবেন এবং কতই না এটা কতই না এটা মানে দুর্ভাগ্যের কথা কতই না এটা পরিতাপের বিষয় যে নামাজ পড়েছিল 
তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখে এটা বোঝা যায় যে তারা অজু করত কিন্তু তারপরেও তারা সেখান থেকে বিতাড়িত হবে কোথায় যাবে কোথায় যাবে সোহকান সোহকান কোথায় যাবে হ্যাঁ নামে যাবে এন্না কুল্লা বিদা তিন দলাল আবার কুল্লা দলাল তিন ফিলনাল সর্বোপরি শেষ কথা আমরা যেটা বললাম যে কবর জিয়ারতের সাথে এই নিয়ম রাসুল সাল্লাম সাহাবাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে সেটা হলো আসসালাম আলাইকুম আহলাদ দিয়া মিন আল মিন আল মুসলিমিন ও ইন্না ইনশা আল্লাহ বিকুম লাহেকুন নসআলুল্লাহ আলানা ওয়ালাইকুমুল আফিয়া এই দোয়াটি মুসলিম শরীফও বর্ণিত হয়েছে এখানে ইবনে মাজের কথা বলা হয়েছে মুসলিম শরীফে আদিষ্টি আছে আগে আমরা একটা দোয়া পড়তাম আসসালাম আলাইকুম ইয়াহাল কবুর ইয়াকফিরুল্লাহ হলানা ওয়ালাইকুম আনতুম সালাফনা ওয়া নাহানু বিল আসারি এই দোয়াটি সনদটা দুর্বল যার ফলে সেটা পড়া ঠিক নয় বরং সহি বর্ণনা হলো যেটা একটু আগে আমরা পড়লাম তো আমরা সকলেই যেন কিছু কিছু দোয়া মুখস্ত করি আর অজুর যে কথাগুলো বললাম সেগুলোর উপরে যেন আমরা আমল করার চেষ্টা করি পাঁচটা শুনলাম তো দুটা তিনটা তো আমল করব তো আল্লাহ যেন আমাদের সেই স্পৃহা সেই মন মানসিকতা তৈরি করে দেন আল্লাহ মামিন এবং সর্বোপরি আল্লাহ আমাদেরকে সদা সর্বদা পাক পবিত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বা অজু অজু অবস্থায় থাকার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামিন যখনই আমরা অজু করব তখনই যেন বেলাল জেলার মতো আমাদেরকে অন্তত দূর আকার নামাজ আল্লাহ তালা পড়ার মন মানসিকতা দিয়ে দেন পড়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামিন আল্লাহ আপনাদের আমাদের সকলের গুণা খাতাগুলি বিশেষত অজুর মাধ্যমে যেন মোচন করে নেওয়ারও সুযোগ করে দেন আল্লাহ মামিন আল্লাহ তালা আপনাদের আমাদের সার্বিক জীবন সুখী করুন কল্যাণকর করুন মঙ্গলময় করুন আল্লাহ মামিন যার যে সমস্যা আছে অনেকের চাকরি বাকরি নেই আল্লাহ যেন সেই সমস্যাগুলো দূর করে দেন আল্লাহ মামিন আল্লাহ অমা মিন দাবিন ফিল আরদি ইল্লা আল আল্লাহ রিস্ক এই পৃথিবীতে যত বিচরণশীল প্রাণী রয়েছে তার সকলের রেজেকের দায়িত্ব কার মহান রব্বুল আলমিনের এর আগে মেলা আগে যখন ছাত্র ছিলাম তখন একটি ঘটনা শুনেছিলাম যে এক লোক তিনি রাস্তায় যাচ্ছেন রাস্তায় যেতে যেতে একটা পাথর জাতীয় কিছু পেয়েছেন এটা ভাঙছেন অনেক কষ্টে ভাঙার পর ভিতরে দেখছে একটা পোকা পোকা মুখে দেখে একটা ঘাস পোকার মুখে ঘাস কোথা থেকে আসে আমরা আমিন দাব বা তিন ফিল আরো দিই ইল্লা আর আমি তোমাদেরকে রিজেক দিই আমি তোমাদেরকে তোমাদের কাছে রিজেক চাই না আমি তোমাদেরকেই রিজেক দিই অতএব রিজেকের মালিক মহান রব্বুল আলমিন যদি কোনো ভাই বা বোন এরকম রিজেকের সমস্যায় পড়ে যান তাহলে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দিন শেষ রাত্রে উঠে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ উত্তম ব্যবস্থাপনা করবেন ই করবেন আর এই কথা মনে করিয়েন না যে সৌদি আরবেই আপনার জন্য সকল কল্যাণ আছে হতে পারে আপনার জন্য দেশেও কল্যাণ থাকতে পারে আমি হয়তো এটা মনে করছি কিন্তু আল্লাহ তালা এর চাইতে বেশি ভালো জানছেন আশা আন্তাকরা হুসাইয়া ওহুয়া খাইরুল্লাহুম তোমরা একটা জিনিসকে খারাপ মনে করতে পারো কিন্তু সেটাতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ থাকতে পারে আবার কোনোটাকে তোমরা মহব্বত করতে পারো কিন্তু সেখানেই তোমাদের অকল্যাণ থাকতে পারে তো আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের উত্তম রেজেকের ব্যবস্থা করেন হালাল রেজেকের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ আমিন এবং আমাদের এইখানে যারা আমরা উপস্থিত আছি এবং সকল মোমিন মোমিনাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতর ফের দাউস নাসিব করেন আমিন ও আখির উদ আওয়ান আনিল আহমদুল্লাহ রব্বিল আলমিন সুবহানক আল্লাহ মহবিহামদিক আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তস্তক ফিরু কতু বিলাইক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত আপনার যখন অজু ছুটে গেছে একটু আগে আমি হাদিসটি বলেছি যে লা ইকবালুল্লাহ সলাত আহাদিকুম ইদ আহদা সাহাত্তা এতবাদ তোমাদের কারো অজু ছুটে গেলে যতক্ষণ অজু না করবে আল্লাহ তার নামাজ কবুল করবেন আমি এখন এক রেখাত পড়ছিলাম বা দুই রেখাত পড়ছিলাম আমার অজু ছুটে গেছে এমত অবস্থায় আমি কাতার থেকে যত সহজ উপায়ে যাওয়া যায় আমি বের হয়ে যাব আরেকটা বিষয় যেটা অনেকে জানে না সূত্রাতুল ইমামি সূত্রাতুল মুসাল্লি ইমামের সূত্রাই মুসাল্লি সূত্রা ফলে আপনি যদি কাতারের সামনে দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় আর আপনি যান তাতে গোনার কিছুই নেই ওই একজন একজন করে গুতিয়ে গুতিয়ে আপনি পিছনে যাওয়ার চাইতে আপনি সোজা কাতার দিয়ে চলে আসেন সাইড দিয়ে বের হয়ে যান বোঝাতে পেরেছি যেটা সুবিধা হয় আপনি সেভাবে বের হয়ে যাবেন ওজু করে আসবেন আস পরে আপনি আবার নতুন করে নামাজে যোগ দেবেন যদি এক রেকাত বা দুই রেকাত পেলেন বাকিটা আপনি পুরা করে নেবেন যেমন অন্যরা যাদের নামাজ ছুটে যাচ্ছে তারা পূরণ করছে বোঝাতে পেরেছি এই হলো নিয়ম